Namaste. Welcome to Diet Menu. So, Mari, sports and nutrition guru ne chala vishal discuss ches kornam and main ka food. Mamle ka manke nutrition ante ne food lo manam ekwa aim ei protein sunte bound thundi and yalla tis kunte bound thundi. Ivane manam discuss ches kornu thunda mo. Alagay pille lagi yallande protein saavasram e vishal guru matlar kornam gada. So, irojo inko chhe ekwa information tau and ok sari ko taras pe guru chhe matlar kol gada. Mari ivane manam discuss ches kornte. Mari mana nutritionist. परचय <laughs> मन की स्पोर्ट्स अंत चाल वर को डिफरेंट टाइप आफ मन गेम्स उ मेमेला चूसमेंटे एरोबि अंत एरोबिक सो एरोबि एक्सरसाइज चूस मन सैक्ंग इपू चाल ट्रेड मैराथा के सो मैराथा के सैक्ंग स्विमिंग इवीं अभी मन बाडी अभी पार्स मन की चाल हईयेस्ट इंटनसी मन की वर्क अवाली अब चाल इंपारटेंट स्विंग की ट्रैनी के सैक्ंग की इला ट्रैन के जस्ट बाट वाटर तस्कोर अंत रेग्युर् इंटरवल मन नील तागे चाल सो अला वाटर बदल स्पेसीफि कांबिनेशन मन का न्यूट्रिये इंपारटे सो इवा मन कोन अंड नारेज ज्यूस चूस्ना सो टू वेरइटी चूस्ना मन कोन सीजन का आरेंज मन ओके सो नार्मल ऐसे मन एक्व गेम्स आड़ा की वेल्न मन बाडी अंत वर्क गेम्स उ क्रिकेट अवच्छ लेकिन बैडमिंटन वाट सो मन बाडी अभी मजिल वर्क नार्मल ऐ मन की ब्रेक दुरीदे वाटर प्रिफर से क्या सो वाटर की बदल ज्यूस तस्कटे चाल मंचदे मेरी नारेज ज्यूस अंड को ड्रिंक कोसम का पदार्थ चूस नारेज ज्यूस को ड्रिंक तैयार कावासि पदार्थ नारेज तन कोबरी नीलू खर्जूर सिरप तेन पिंक साल का पदार्थ चूसा कदा सो मेरी सुहा गार मे मुझे ज्यूस चूपी लेकिन ड्रिंक चूपी सो मन फस्ट को ड्रिंक तस्कमी चाल वरक मन की रिंग सैक्ंग अवी हेल्थना फस्ट मन की स्वेट अने चाल कामन इपू टेमपरेशर तगट मन की स्वेट मारत समय ह्यूमड उठे इंका मन की हईड्रेशन लास्टी ह्यूमड का मन की जनरल इलांट कूल क्लैमेट मन बाडी लास्ट सो स्वेट मन की चाल इंपारटे एलक्ट्रोलैट्स पता है सो मन सोडम पोटाशियम का इवन इंपारटेंट एलक्ट्रोलैट मन वर्किंग मजिल फंक्षन अवता मन स्पोर्ट मीता वाल कंटे मन इंका बेटर पर्फॉम चेयरेंटे आ लास्ट मन ईक्वल एदे मन बाडी नीचे न्यूट्रिय लास्तो दाँ ईक्वल अभी फस्ट प्रयारी स्पोर्ट अब मिगता वाल कंटे मन इंका अति वेग में परगेगलो सो इला स्पेसीफि एक्सरसाइजेस सोडम पोटाशियम इलांट लासेस उबी मन स्वेट ली जस्ट वाटर दीकटे मन बेटर पर्फॉम चेयले मन सस्टन अवगलता का पर्फॉम चेयले सो आ पर्फॉमस इंप्रूव चुस्क सिंपल ड्रिंक अच्छे सो फस्ट मैराथाफि फस्ट न्यूट्रिये वाटर तो इंपारटेंट ग्लूकोज का सो स्वीट ग्लूकोज का एनर्जी लैवल कंटिव अत चाल वरक स्पोर्ट्स ऐक्टिविटी स्पोर्ट्स दाँटा पिल चूस्टा ग्लूकोज डबा तीसको ग्लूकोज नोट पोसेकू उ अला का सो स्पेसीफि हेल्थ ग्लूकोज पौडर का लेकिन हनी का ऐडको मन सो इवा मैं ज्यूस हनी ऐडा ओके सो इन मैं को वाटर पोसेकनाबी का हनी ऐडा सो मन का शुगर मैं हनी लीसा 
హనీలో కూడా ఫ్రక్టోజ్ అనే టైప్ ఆఫ్ షుగర్ ఉంటుంది సో ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనము వాటర్ డైల్యూట్ చేసుకోవాలి వాటర్ని ఎలా తీసుకోవాలి ఒకేసారి వాటర్ని గల్ప్ చేయకండి ఎప్పుడు ఒక స్పోర్ట్లో కానీ ఒక యాక్టివిటీలో ఉన్నప్పుడు కానీ ఒక హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ మీ బాడీ వెయిట్కి తగ్గట్టు మారుస్తూ మెలిమెలిగా సిప్ చేస్తూ ఉండండి సో ఒక్కోసారి గల్ప్ చేసిన కూడా ఒకేసారి లోడ్ ఎక్కువైపోయిన కూడా మీకు దానివల్ల పర్ఫామ్ చేయలేకపోతారు సో అలా కాకుండా హండ్రెడ్ ఎంఎల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వరకు ఒక ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్వెల్ టైంలో మీరు సిప్ చేస్తూ ఉంటే మీకు ఇంకా పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఈ స్పెసిఫిక్ డ్రింక్ ని మనం ఇంకా డైల్యూట్ చేసుకుంటున్నాము ఒక వన్ ఇప్పుడు ఈ డ్రింక్ మనకి వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఉంది ఒక వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ నీళ్ళు పోసుకుని మళ్ళీ డైల్యూట్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే సో మనకి త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వరకు వచ్చేసింది సో ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసినట్టు మనకి కోకోనట్ వాటర్ లో కావాల్సినంత ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉంటాయండి సో ఎలక్ట్రోలైట్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అవి మనకి చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటాయి మనకి వర్క్అవుట్ చేసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే మనము ఒక హై ఇంటెన్సిటీ మనం సైక్లింగ్ కానీ లేకపోతే రన్నింగ్ కానీ ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ గా యూస్ఫుల్ గా ఉంటాయి సో ఇది డెఫినెట్లీ మనం ఏంటంటే ఒక ఫైవ్ అవర్స్ నాకు ఇవాళ ట్రైనింగ్ ఉంది అని అనుకుంటే ఇలాగ బాటిల్ లో క్యారీ చేస్తే మీకు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది సో నార్మల్ గా కొంతమంది ఇలా గేమ్స్ ఎక్కువ స్పోర్ట్స్ ఆడేవాళ్ళు ఇన్స్టాంట్ ఎనర్జీస్ కోసం స్టోరేజ్ ఉండే డ్రింక్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో మరి వాటి ప్రభావం ఎంతవరకు ఉండొచ్చు అంటారు సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఒక లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో మనకి హార్ట్ మీద కూడా స్ట్రెస్ పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఒక స్పోర్ట్ యాక్టివిటీలో ఒక అథ్లీట్ గా ఉన్నప్పుడు అవి ప్రిఫర్ చేయకుండా ఉండడం మనకి మంచిది సో మనం ఇందులో కోకోనట్ వాటర్ డైల్యూట్ చేసుకున్న వాటర్ తర్వాత కొంచెం హనీ యాడ్ చేసుకున్నాము సో ఇది మనం సర్వ్ చేసుకుందామా సో ఇది మనకి చూడ్డానికి లైట్ గా కోకోనట్ వాటర్ లాగే ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఈజీగా కూడా ఉంటుంది ఇంకొంచెం టేస్ట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలంటే మనం మింట్ లీవ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మనకి కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో మన నెక్స్ట్ డ్రింక్ చూసేద్దామండి ఇప్పుడు చాలా వరకు కోకోనట్ సీజన్ లో ఉండదండి మనకి కొబ్బరి నీళ్ళు సీజన్ లో లేకపోతే ఏం చేయొచ్చు అని అడుగుతారు సో అలాంటప్పుడు మనము ఆరెంజెస్ తోటి చేసుకోవచ్చు సో ఆరెంజెస్ లో కూడా మనకి కావాల్సినంత విటమిన్ సి వస్తుంది అండ్ మనకి కావాల్సినంత ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం అది మాడిఫై చేసుకుని చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి కోకోనట్ జ్యూస్ రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇది చాలా ఈజీగా కూడా మనం బాటిల్స్ లో ప్యాక్ చేసుకుని తీసుకెళ్ళొచ్చు అండి సో ఒక ముందే ప్యాక్ చేసి పెట్టుకోకుండా అప్పటికప్పుడు ఎంత ఇన్స్టెంట్ గా తీసుకోవచ్చు కోకోనట్ వాటర్ ఈ డ్రింక్ అంత ఇన్స్టెంట్ గా రెడీ చేసుకోవచ్చు సో ఏ ఏ స్పోర్ట్ యాక్టివిటీ అయినా మనం క్యారీ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఆరెంజెస్ తో చూస్తున్నామండి దీనికి కావాల్సిన ఫస్ట్ ఆరెంజ్ పీసెస్ తీసుకున్నాము సో ఆరెంజ్ పీసెస్ కొంచెం ఎక్కువగానే యాడ్ చేద్దామండి సో చాలా వరకు మనకి కోకోనట్ సీజన్ ఉండదు తర్వాత మనకి అంత హెల్తీగా కూడా మనకి అప్పుడప్పుడు రాదు సో అలాంటప్పుడు మనము ఆరెంజ్ వాడచ్చు లేకపోతే ఆరెంజ్ జ్యూస్ లాగా చేసి పెట్టుకుని ఆరెంజ్ జ్యూస్ డైరెక్ట్ గా మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇందులో ఇంకేం యాడ్ చేస్తున్నామంటే డేట్ సిరప్స్ తీసుకుంటున్నామండి సో పిల్లలకి ఎప్పుడైతే ఐఎన్ డెఫిషియన్సీ ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి అవన్నీ పోవడానికి అలాగే డేట్ సిరప్ మనకి చాలా స్వీట్ గా ఉంటుంది సో ఇది మనం యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ఇంకా స్వీట్నెస్ కూడా వస్తుంది అలాగే ఎక్స్ట్రా షుగర్స్ ఏమి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం మనకు ఉండదు వాటర్ తీసుకుందామా సో కావాల్సినంత నీరు పోసుకుందామండి బ్లెండ్ చేసుకోవడానికి నార్మల్ జ్యూస్ కి మనం ఎంత వాటర్ అయితే వాటర్ తీసుకుంటామో అంత తీసుకుందాం బ్లెండ్ చేసేసుకున్నాము ఇందులో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే మన హిమాలయన్ సీ సాల్ట్ సో స్పెసిఫిక్ గా సీ సాల్ట్ ఎందుకు వాడుతున్నాం అంటే ఇంతకు ముందు మనం డిస్కస్ చేసినట్టు కోకోనట్ వాటర్ లో మనకి నాచురల్ గా అన్ని ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉంటాయండి సోడియం కానీ పొటాషియం కానీ ఇంకా మైక్రో మినరల్స్ కూడా మనకి కోకోనట్ వాటర్ లో ఎక్కువ ఉంటాయి సో మనం ఇవాళ ఆరెంజ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి అందులో కొంచెం ఇంకా ఎలక్ట్రోలైట్స్ కంటెంట్ ఇంక్రీస్ చేయాలి ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ కి వెళ్తున్నాము సైక్లింగ్ ఇంకా మనకి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ హవర్స్ ఉందంటే ఒక పించ్ ఆఫ్ సీ సాల్ట్ ఇంతకంటే ఎక్కువ కాకుండా ఒక పించ్ ఆఫ్ సీ సాల్ట్ మనము యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మన డ్రింక్ రెడీ అయిపోయింది మన సర్వింగ్ తీసేస్తున్నామా
డ్రింక్ రెడీ అండి సో దీన్ని యూజువలీ హైపోటానిక్ ఆర్ హైపోటానిక్ డ్రింక్స్ అంటారు ఎప్పుడైతే మనం స్పోర్ట్స్లో ఉంటామో స్పోర్ట్స్ మధ్యన తీసుకోవాల్సిన డ్రింక్ ఇవి సో ఇవి ఒక్కొక్క స్పోర్ట్కి చాలా డిఫరెంట్గా మారుతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాడ్మింటన్ అయినా లేకపోతే టెన్నిస్ అయినా దీనికి అయితే రెండు కాంబినేషన్లు ఉంటాయి ఏరోబిక్ అనరోబిక్ ఎక్సర్సైజ్ కాంబినేషన్లు ఉంటాయో దానికి రిక్వైర్మెంట్ ఇంకొంచెం మారుతుంది సో ఇవాళ స్పెసిఫిక్గా ఓవరాల్ హెల్తీగా ఒక డ్రింక్ తీసుకోవచ్చు అంటే మనము ఇది తీసుకోవచ్చు సో మొత్తానికి నారింజ జ్యూస్ అండ్ కోకోనట్ డ్రింక్ రెండు రెడీ అయిపోయినాయి సో రెండు కూడా హెల్త్కి చాలా మంచివే కొంతమంది కోకోనట్ వాటర్ ఇష్టపడరు సో వాళ్ళు నారింజ జ్యూస్ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు అండ్ కొంతమంది ఏమో ఎక్కువ ఆరెంజెస్ ప్రిఫర్ చేయరు సో వాళ్ళు మామూలుగా ఇలా కోకోనట్ జ్యూస్ని ఇష్టపడచ్చు సో అండ్ మో మామూలుగా ఏంటంటే కోకోనట్ వాటర్ మామూలుగా తాగడం వేరు అండ్ ఇలా హెల్దీగా హనీ యాడ్ చేసుకొని సో కొంచెం టేస్ట్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది సో స్వీట్నెస్ కూడా ఎక్కువ యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇలా ప్రిఫర్ చేయడం ఇంకా మంచిది హెల్త్కి మంచిది అండ్ అలాగే టేస్ట్ పరంగా కూడా మంచిది ఇంకా నారింజ జ్యూస్ సో దీని గురించి నేను సపరేట్గా చెప్పాల్సిన పని లేదు మామూలుగా ఆరెంజెస్ వేసుకొని దానిలో మళ్ళీ లైట్గా డేట్స్ సిరప్ కలుపుకొని చెప్పి ఇంకొంచెం స్వీట్నెస్ ఎక్కువ యాడ్ అవుతుంది మామూలుగా షుగర్ కంటే కూడా ఇది హెల్త్కి చాలా మంచిది కాబట్టి సో మామూలుగా రన్నింగ్ చేసేవాళ్ళు కానీ జాగింగ్ చేసేవాళ్ళు అండ్ ఎక్కువ గేమ్స్ ఆడేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మధ్యలో బ్రేక్ టైంలో ఈ డ్రింక్స్ తీసుకుంటే చాలా మంచిది మరి ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేయబోతున్నాను అంతకంటే ముందు కోకోనట్ డ్రింక్ అండ్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అండ్ తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి మీకు నారెంజ్ జ్యూస్ కోకోనట్ డ్రింక్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నారెంజ్ తనులు కొబ్బరి నీళ్లు ఖర్జూరం సిరప్ తేన పింక్ సాల్ట్ కోకోనట్ డ్రింక్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బ్లెండింగ్ సార్ లో కొబ్బరి నీళ్లు తేన కొంచెం నీళ్లు పోసుకొని కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న దానిని సర్వింగ్ క్లాస్ లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే హెల్దీ కోకోనట్ డ్రింక్ రెడీ నారెంజ్ జ్యూస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బ్లెండింగ్ సార్ లో నారెంజ్ తనులు డేట్ సిరప్ కొంచెం నీళ్లు పోసుకొని బ్లెండింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా బ్లెండ్ చేసుకున్న దాంట్లో పింక్ సాల్ట్ వేసి సర్వింగ్ గ్లాస్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ నారెంజ్ జ్యూస్ రెడీ హెల్దీ కోకోనట్ డ్రింక్ అండ్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అని తయారు చేసుకునే విధానం చూస్తాం కదా సో ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేస్తున్నాను మామూలుగా మన కోకోనట్ వాటర్ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో అందరికి తెలుసు సో దీనిలో హనీ యాడ్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నా యా సో మామూలుగానే మన కోకోనట్ వాటర్ అంటే కొంచెం స్వీట్గా ఉంటాయి సో దానిలో కొంచెం హనీ యాడ్ చేస్తే కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ అండ్ ఇంకొంచెం స్వీట్నెస్ అనేది యాడ్ అవుతుంది సో కొంతమంది స్వీట్నెస్ ఎక్కువ ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఉంటే తక్కువ హనీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంతమంది పర్లేదు నేను ఎక్కువ స్వీట్నెస్ తినగలను అంటే వాళ్ళు కొంచెం హనీ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆరెంజ్ జ్యూస్ అనమాట ఆరెంజ్ జ్యూస్ కూడా నిజంగా చాలా బాగుందండి మనం మామూలుగా షుగర్ యాడ్ చేసుకునే దానికి అండ్ ఇలా డేట్స్ సిరప్ యాడ్ చేసుకొని దీనికి స్వీట్నెస్ యాడ్ చేసుకునే దానికి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మీకైతే నచ్చుతుంది సో మరి ఈరోజు హెల్దీగా మరి స్పోర్ట్స్ ఆడే కిడ్స్ అందరికి కూడా ఇంత మంచి జ్యూసెస్ ని పరిచయం చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుహా గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఈ రోజు ఒకసారి కొత్త రెసిపీ గురించి తెలుసుకున్నాం అండ్ కొన్ని చిన్న చిన్న విషయాల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా రేపు ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ తో రేపు మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు చూస్తే నడి జాయిట్ మెను దిస్ ఇస్ చేతు సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ